Estamos listos a continuar con nuestra exploración de comandos de la terminal y ahora vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx donde vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir comandos de la terminal y ahora vamos a regrabar el curso de PS ejercicio número 107 PS es un comando muy importante porque PS puede decirnos a cualquier momento qué está corriendo qué está muriendo ¿Qué está esperando? ¿Qué está en modo zombie? Ah, él puede darnos información para reiniciar o matar procesos. Es un comando muy, muy importante. Y si vamos a la línea de comando y escribimos PS menos menos help, vamos a ver que como lo, la mayoría de los comandos que vimos, él nos dice cómo usarle. Nos recuerdas. Cómo usarle, mira, todo eso. Y también si escribes menos menos version, él va a decirnos que es parte del paquete proc ps. Entonces es muy probable que tu ps está instalada en tu sistema por default en cualquier versión de Unix. A GNU, a X, cualquier distribución de GNU, Unix, a Linux, a él está instalada, es parte de PROCPS. Entonces vamos a ver cómo usarle. So, tenemos aquí un comando PS-E. PS menos E, well, si escribimos solamente PS, él va a mostrarme los procesos que son parte de esta sesión, este terminal, sus procesos en este terminal. Entonces no va a darte mucha información. Pero si dice PS menos E, él va a mostrarte todos los procesos. Y parece que está mostrando los procesos de proceso número uno, proceso ID aquí. Uno hasta, yo no sé, son muchos procesos corriendo en mi, en mi servidor, en mi escritorio. Y en PS, él está trabajando en dos modos a tu gusto. Puede darle los comandos compatibles con el sabor de Unix BSD o como el sabor de Unix hay a uh, System 5. Menos E es System 5. El equivalente en BSD es menos A, pienso. No. Menos A. Ok, menos X. <risa> menos X parece ser el equivalente en BSD. Entonces, son dos diferentes maneras de obtener casi mismo información. Depende del sabor que a ti te gusta. Aquí nos mostró los procesos por el PID y por el terminal, pero muchos de los premieres no tienen terminales porque son parte del arranque del sistema en general. Aquí Bash tiene un terminal uh, y también va a darnos el uh, tiempo, uh, so, el, inicio, uh, el inicio del de, de todo el comando. Pero Podemos obtener más información en el estilo de System 5 para escribir PS-EF. PS-EF. Y puede ver que él nos da también todos los 
todos los diferentes APIDs, pero ahora nos dice quién es el dueño. Aquí donde está mi cursor, donde quién es el dueño del de proceso. Lo puede ver, RC tiene procesos, Postfix tiene procesos, Color Kit, Color Kit D. Y nos dice el uh, tiempo de inicialización del proceso. Nos dice uh, cuánto tiempo está corriendo el proceso, parece. Y el comando que se usó para lanzar el proceso. Más información, PS menos EF. Y en BSD usa PS a UX. También en modo BSD el guión está depreciado. Él está depreciado y dice no usa el guión. En uh, modo de System 5 el guión no está depreciado y si no lo usa, él te da algo muy diferente. <risa> muy diferente. Entonces, si vas a usar de System 5 usa el guión y ah, en, ah, ah, en ah, BSD con el guión o sin el guión oh, también él te dice oh disculpa él te dice que es un pendejo al teclado y puede ver lo mismo con o sin guión en modo BSD Aquí vamos a ampliar el comando para agregar un Y. ¿Y qué significa el Y? Bueno, well, mira, uh, PS menos menos help. Y puede ver que el Y dice cambiar el menos L formato por opciones misceláneas. Ok, so vamos a ver. Uh, PS menos EFY, ¿verdad? No, no, ¿verdad? ELY, ELY. Oh, ok, entonces vamos a usar L también. ¿Y cuál es el L? L, 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 L. Más difícil leer cuando tengo la pantalla long. Ok, eso nos da el reporte en el largo modo y el Y va a cambiarle un poco. Entonces, vamos a ver. El Y. Entonces, vamos a ir arriba. Ah, ok, aquí. Entonces, él nos dice el UID del de usuario, el PID del proceso, nos da otras cosas aquí, uh, pero uh, el terminal, el tiempo, el comando. Y nos da información en modo diferente. ¿Qué pasa si no usamos el Y? Porque lo vi que el Y cambia la manera que el L sirve. So vamos a quitar el Y. Ah, y puede ver, nos da casi la misma información, pero en mi opinión más fácil de leer. E L Y. Ok, vamos a ver sintax de BSD. Vamos a ver A X. Y podemos ver que es muy parecido de E F.
menos AX. Muy parecido de EF. A UX, para ampliarla un poco. Ahí recuerda ese depreciado. Ok. A UX, para ampliarla un poco. Para darnos como el uh, L. Oh, no. Actualmente nos da diferente información. Mira, L. Él nos da el porcentaje de CPU que está usando el proceso, el porcentaje de memoria que está usando el proceso. Él nos da el stat del proceso. So, la mayoría son S. ¿Cuál es el stat? O si vamos a man PS y buscamos por stat. de dónde se fue, pero en algún lugar va a decirme que son los stats. Ok, aquí. So, los stats tiene un, si ves un menor, él dice que él está de alta prioridad, entonces su factor nice es muy, muy bajo para darle mucho, mucho prioridad. N es a decir que él está con menor prioridad de normal. Él está diciendo que él tiene páginas en memoria. Él está diciendo que él está en líder de una sesión. Él está diciendo que él está multithreaded, tiene hilos. Y él está diciendo que él está en el grupo de procesos en el frente. Aquí él está diciendo que él está esperando por un evento. So, es con un demonio tal vez. Él está corriendo o puede correr en el run queue tal vez. Y él está dormido. So. Ahora cuando vamos a ver. Podemos ver. Aquí él está esperando y... No recuerdo que fue todas las cosas, pero él nos dice, él tiene alta prioridad, tiene baja prioridad. ¿Quién es el de baja prioridad? No sé. <risa> Se fue. Vamos a ver si... Ok, baja prioridad. ¿Dónde fue? Aquí uno. Live exec. Y entonces, si bajamos, el, uh, si bajamos un poco la resolución de la pantalla, un poco. Y ampliamos. Y damos. Podemos ver que nos da la información. Que tal vez por la presentación es más difícil leer, pero es probablemente la manera que quieres hacerle para actualmente ver qué pasa. Y él te da, mira, todo el comando que se usó para lanzar el proceso o el programa o cualquier. Entonces, vamos a regresarle a grande para ustedes verle mejor, pero AUX es el que a mí me gusta usar. Aquí podemos mostrar los procesos en, en modo de árbol, no en modo de lista. Y en modo BSD vamos a usar EJH. 
E in E rota A c'è. Quale vera chi che? Pare che sia chi che è il padre e dei a me. O toro son i host the system D. E e dei a me è il hijo del system D. Il padre de è il che è il padre de X che è il padre di e Gnome EDM Session Worker, che è il padre di Gnome Session, e mira tutti i hijos di Gnome Session, molti. Entonces, se le sta mostrando te i processi, per esempio, qui Bash è un processo di screencast che stiamo usando per grabar, che è il hijo di... è il mio script che usa MemPlayer e FFmpeg per grabarnos. So, puede mostrar los procesos in in modo de árbol. Y tiene los otras cosas como normal. So, esto es muy bueno. Entonces, para ver la relación de un proceso a otros procesos, tal vez. E è l'equivalente in BSD, il singhion è AXJF. E va a mostrarle poco differente, però... Non si era arrivato. Dove fu? Ah, che bueno. Tal vez si eliminamos un poco, tal vez si eliminamos más. Ok, vamos a mostrarle con el AF, todos los procesos F. Well, no todo, pero vamos a mostrarle. Entonces podemos ver en mi sesión ahora, tengo dos bash en mi sesión de X abiertos. Uno tiene SU, el otro en SU, él está corriendo otra bash, y aquí tenemos el comando que estamos buscando. Y en el otro bash que tengo es donde estoy grabando, uh, el, el, pero es en modo árbol también. Y si otra vez ampliamos la o bajamos la resolución y ampliamos la pantalla podemos dar el comando y podemos verle todos los procesos y mira otra vez uh, tenemos GDM y uh, Gnome Session lo mismo lo mismo en otro modo en el modo de aquí BSD ahora es una cosa muy buena Podemos preguntar a PS a mostrarnos, por favor, los procesos de un usuario específico. Otra vez vamos a ups, darnos mejor resolución. Y vamos a escribir PS menos U root menos U root U. Y él me muestre. Es difícil a ver con en buena resolución para ustedes a ver. Vamos a bajarle poco. Vamos a ver. Ok, es mejor. Son todos los procesos de root. No procesos de ningún otro usuario. So, ¿Qué pasa si pongo aquí RRC?
Aquí tengo RRC. Y aquí es probablemente, o oh, el PAM timestamp que él está usando para manejar mi sesión y mi SU. Entonces, fue, el, fue la persona que inicia esta, pero corre con derechos de. Entonces, los dos probablemente son comandos con permisos de Sticky Bit UID por root. Entonces, yo lo corro. Yo le corré, pero corre con derechos de root. Entonces podemos preguntar por algún usuario para ver cuál está corriendo este usuario. Podemos especificar exactamente qué queremos ver. Vamos a escribir. No va, no, ok, tal vez vamos a ponerla aquí. Vamos a escribir esta comando. Y después vamos a ver el resultado. Ok, entonces ps menos e o p i d p i d t i d t i d Class, class, RTP pri prioridad, NI PRI PSR, NI PRI PSR, uh, proceso CPU, por ciento CPU, stat, su estado. Entonces, podemos actualmente solicitar qué queremos ver. Por ejemplo, si no quiero ver NI, uh, uh, si no queremos ver el NI, PRI, PSR, ok. Y no lo tenemos. Entonces, podemos preguntarle a darnos un reporte con la información que queremos y nada más. Qué bueno. Solamente para decir EO y después especificar los campos que queremos ver. So, vamos a ver si puede darnos user. Yo no sé, vamos a ver. <ríe> Tal vez voy a agregar aquí después de PID user y vamos a ver. Y mira, me da el usuario. So, puede hacer tu reporte de procesos en la manera que lo quieres. Si queremos, podemos reversar el proceso. Por ejemplo, tenemos proceso aquí. ¿Qué proceso vamos a buscar? Un proceso interesante. Es un proceso aquí que se llama Poll Schedule Mission Control. O, actualmente, DECONF. Bueno, me voy a enviar este comando a pipe to grep DECONF. Ok. So, mira, tenemos este proceso aquí. Pero, yo puedo solicitar su ID de proceso con este comando. So, ps-c deconf service menos o dame el pid que debe ser él. Y mira. 
¿Qué pasa si pongo, pongamos un servicio que tiene muchos como K-Worker? Yo no sé. Parece que él no está. Tal vez debemos darle completamente. Yo no sé. Y él dice, K-Worker 1-1 es 40-72. Y mira. Entonces, podemos preguntar cualquier Gnome Session, tal vez. Vamos a ver. Sí, y él nos dice el proceso de Gnome Session. ¿Qué pasa si pongo GDM? Yo no sé si es un proceso, si es el correcto. Ah, sí. Y es un proceso muy bajo y en PID porque es uno de los inicios cuando el sistema está arrancando. Entonces, puede preguntar por el proceso o puede ir la otra dirección tienen proceso ID aquí tienen proceso ID 15 y queremos saber qué comando se usó para lanzar este proceso y él dice KSOFTIRQD oh, que bueno debemos donde es uno que conocemos nosotros son todo uno más tarde y más interesante probablemente o tal vez el FFM pega aquí vamos a preguntarle por el proceso 3312 entonces aquí vamos a decir dime por 3312 que fue el comando solo FFM pega entonces puede ir de proceso ID a comando o comando a proceso ID. Entonces, PS es un comando muy, muy padre. Vamos a usarle mucho, mucho, mucho para obtener uh, IDs, para matar, reiniciar o cualquier. Es una, es una cosa esencial a conocer. Vamos a usarle todo el tiempo. So, cuando regresamos a uh, el siguiente ejercicio vamos a ver cómo usarle para matar en kill y otros entonces gracias hasta luego